你好，请问什么事？怎么了？你问我怎么了？你把我赶出来，难道我还要笑哈哈的感谢你不成吗？傻孩子，难道你看不出来吗？我那是在为你做戏，这样你就可以顺理成章去销售部了呀。非要用这种方式吗？你有没有考虑过我的感受？难道每个新人都要接受老板的怒斥和侮辱吗？就算我是垃圾是废品，但你知不知道这些话从你口中说出来，对我造成的伤害有多大吗？你心里到底怎么想的？我那是在为你做戏，我不想让叶星抓到把柄。你是不想让叶星抓到你偏袒我的把柄吗？你是在为你自己做戏。你是这么想我的是吧？随你怎么想，我不多做解释。我希望你能想想我被好心当成驴肝肺的感受。车队赶紧走，还有大班箱问卷。真不想去。听见，张老大，你们项目小组干的怎么样啊？挺好的，怎么了？是啊，有叶星做销，肯定错不了。这个女人啊，不但精明，而且肯吃苦下力。林立琛把她拉过去做奴隶，哎呀，真是有眼光。嗯，哎，叶星，嗯，干脆我们做完今年，明年一起跳槽吧。有人挖你啊？哪家公司？怎么可能？哪有公司挖我而不挖你的道理啊？哎，你看啊，你是从市场调查出来的，又在销售部门呢做过销售督导，而我只是个做文案的。哎，是不是很多猎头公司抢着挖你啊？嗯，你要有了好的去处，可别忘记带上我呀。我现在只是企划部的秘书。这次就算托林立琛的佛，升职为项目组组长，那人家挖也是挖管理层的，哪轮得上我们这些小虾米啊？哎，被你这样一说啊，我的白日梦啊，算是彻底破灭了。欣姐才不会甘心做奴隶呢，她这叫有谋略，你不知道吧？网络销售是块肥水，等成立了网络销售部，她至少分个副经理。哎，大板。你给说句好话呗，也把我调到你们项目小组去。你，哎，你可千万别小看我在外面攒下的那些人际关系啊！金姐才不会把懒猪放进自己的菜园子里。你骂谁呢？你才是懒猪呢！反正呢，销售部我是打死都不会去的，大不了一拍两散。哎，反正离开启明，我也不会饿死吧？毁约，毁约金，赔得起吗？违约，嗯，哦对哦，我跟启明签的是三年合同，现在毁约的话，我是要赔钱的。所以啊，你再苦再累也要赖在启明，让启明开除你，还可以补你六个月薪水呢。哦对啊，我怎么没想到呢？猪脑子呗。形单影只啊，够可怜的。赶走了小菜鸟啊，想喝杯咖啡都难，活该。哎，叶星，你好好干，等把这绣花枕头赶走了，你成了网络销售部门的经理，我跟张安凡跟你死心塌地的干。他可是李彻的红人，轮不到我跟他叫板，懂吗？哎，沈总，林立琛这个人你怎么看？我跟他接触不多，不太了解。林立琛搞的那个新项目，真是项目。网络销售这一块，启明如果只是想在互联网这个行业上碰碰运气
。少家调查公司花钱买份现成的报告，足够用了。自从网络开始起泡沫以后，想要做点实实在在的销售成绩，无异于登天。我给你透露一个爆炸性的新闻：前几天明海涛被抓走了。董事会撤诉以后，明海涛自动被迫辞职。哈，老话说得好，人走茶凉。想当年老敏才有不起，那也算得上是一号人物。我听说这个网络销售的计划，是杨启明自己的主意。企划部过来那几个人有没有什么动静？动静，没什么动静，大家相处都挺好的。哎，怪就怪在这儿，什么动静也没有。要有个牢骚什么的发出来，就当是唱了一首走调的歌。无非是上班的人自讨没趣儿。但他们现在按兵不动，恐怕是在酝酿什么大动作。哎。你可得给我好好把他们盯住。光盯着看不成，这些人可不能什么都不干。公司给他们发了这么高的薪水，可不能白养着。如果真是这么亮着的话，上面那头无论如何我也说不过去，而且也不能让他们掌握销售要害。起名运脉就是销售部的这些渠道，要真让这帮人掌握了，万一哪天来个反目，哼！把起名的公司资源全部带走，到时候那才叫一个惨呢、啊。去西门啊！行，嗯，今天要方真白交了一份销售策划书，做得很严谨也很大胆，我正在看。明天一早呢，为此要召开一个高层主管的讨论会。明海涛辞职的事也会在这个会上公布。作为老总，坐镇观局无可厚非，可纸上谈兵是不够的。你走过几家卖场，学过几家店啊？跑卖场的事，我都是交给方成白和下面的人去做的。不过，他们随时会把调查的报告给我看。高高在上的坐在太师椅里，你不觉得太自信、太舒服了吗？我从早上到现在已经巡了四家店了，好像问题还不少。哟，总监大人这么辛苦，我真是羞愧不已。这样吧，你在哪儿？我马上过去。不用了，我再走一趟华兴大卖场，你就回去了。今后的每个星期，麻烦你都要带着手下高管亲临卖场巡查一次。董事长要审看由你亲笔签字的年度销售报告。好，您放心，这件事儿我保证以后百分百做到。您辛苦了。
。你常来这家商场买东西吗？对啊，对啊，经常来。我们公司的家电在这卖的特别好。你现在有没有时间帮我添加？啊，呃，你那个帮帮忙好吗？公司叫任务完不成会要批评的，麻烦你了，好吗？帮帮忙。哎，谢谢啊。谢谢，谢谢大姐，谢谢你对启明公司的支持，这是给你小礼物，希望你喜欢，谢谢啊，哎，再见再见。谢长，谢长，能不能耽误你一点时间？耽误是你改权吗？啊，对不起，我们只有小礼物送。财务行政总监杨青玲，你好，你好。站在这儿做问卷很辛苦吧？习惯了，公司每年都有几次这样的考察，一天下来最多能问几个答卷？运气好的话可以做一百多份，运气不好的话可能只有十几份。确实挺辛苦的，还好了。今天我来巡店。这样吧，有空的话出来聊聊。有些事情，我还想当面问你。是关于米海涛的问题吗？如果是想查我的话，不如直接去财务部查。如果你有问题，我根本不用当面直接跟你谈。有些问题我会判断你。这是我的名片，有空再聊。谢谢。敏经理，你还好吗？你在哪儿啊？今天晚上我我有空，你说吧，在哪见面？还挺认真嘛。肚子饿了，先去吃饭吧。我们吃汉堡吧，这电影半小时以后就开场了，就在街对面。什么电影啊？动画片，三 D 的。水都会呛着。大哥，啊，你对我真好。
，林经理，我请你喝茶，就当是谢谢你这些年对我的照顾。猎头公司找没找过你？你怎么知道啊？难道那家猎头公司和你有关系？啊？是我让那猎头公司跟你联系的，怎么样？有没有兴趣出来，跟我大干一场？一起干什么？我打算开一家广告公司，副总的位置留给你，有兴趣吗？林经理，男人创业是天经地义的事儿，女人嘛，还是求个安稳吧。这么说，你拒绝我了？也不是，咱们以后合作的机会还很多嘛。叶倩，说句实话，我被起名开除这件事儿。你有没有份儿，明经理？你这话太抬举我了吧！我在公司算什么呀？一不是董事长，又不是总经理，这么高端的事怎么让我掺和呢？再说了，我跟你共事三年，你又不是不知道，我是那种落井下石的人吗？哎呀，我这次真是大错特错了。小看了李彻和林立琛，没想到他们在背后捅我一刀。你还不知道吧？企划部撤销了，只有方程白的营销中心。那你怎么办？方程白可没我这么好说话。混呗，混到方程白把我炒了鱿鱼，混到启明退我六个月的遣散费。<笑>算了吧，你，哼，企划部上上下下所有的人都可以这么想，就是你叶心不会。你有野心，而且很大。你之所以不离开启明，是因为你又看上了新的目标。说吧，到底瞄上什么了？是营销经理呀、啊，还是总经理？你拿我开玩笑是不是？行了，你不说，我也不逼你。但是叶仙，我请你记住，如果你要是高升了，我明海涛会是你最好的合作伙伴。哎，那个沈黎怎么样了？怎么突然想到他呢？他滋润着呢，有林立琛罩着。你怎么了？怎么不看？前些天啊，我大学的一个同学跟我说起了沈黎，还挺有意思。怎么说？那个学妹跟我说，沈黎在学校的时候学习成绩一直特别好，年年考第一。当时学校还有留校的名额，按说这事儿应该是水到渠成、十拿九稳的。临到办手续的时候，生生的被人给挤下来了。沈黎的父亲当时是这所大学的教授，现任校长。还是他父亲的大学同学，有什么用啊？啊，人走茶凉，这就是现实。我还以为沈黎是哪一家的千金大小姐呢，他还有这么一段啊！怪不得人劲儿那么好。他父亲去世了。对呀、啊，听说是车祸。更惨的是，他父亲是和一个女学生一起出的车祸。当时这事儿闹得还挺大的。流浪的小孩看不到光，迷路的小孩找不到方向。孤单的小孩。
想的小孩，流着眼泪歌唱。是沈黎吧？我是领养星星的孩子，在黑暗。来报道了。范总你好。还犹豫什么呀？进去吧。要编织最美的童话故事。我是领养星星的孩子，现在也刻画自己的名字。我是来来来，我给大家介绍一下，这位是企划部刚刚调到我们中心的大美女沈黎，大家欢迎。沈黎，不会吧？你也过来了？陈总，以后沈丽就跟你一组了，好好照顾她。人家可是刚刚从学校毕业出来的，你要是把人弄哭了，看我不收拾你！这是你的桌子，电脑里的程序我都已经帮你装好了。有什么问题，你可以问小张，他是这方面的专家。你先把东西收拾一下，一会儿我带你去卖场。遵命。你跟张阿凡值得表扬啊，一个下午就做了一百五十份，不容易。能得到周扒皮的夸奖，可真不容易。哎呀，你说。哎，不过说实在的，你工作太拼命了，跟着你干，我特别的有压力。有压力才有动力。你不好好干，你那新房贷款什么受付的清啊？就我们俩那点工资。交了房贷，买几件名牌衣服都得咬牙跺脚的呢。把吉普，买辆 QQ 啊就不错了。辛苦了，今天怎么安排的？还要做一篇问卷，明天起草调查报告。李强、嗯，李总刚刚来电话，说董事长今天要来公司，他要我和你啊一起参加会议，向董事长汇报一下网络销售项目的工作。啊，工作才刚刚开始，这调查报告还没来得及做呢。我也感觉太突然了，你稍休准备一下吧，十点钟准时参加会议啊。啊。苏宁，那只有你跟张阿凡一起去做问卷了。没关系，我们俩加把劲儿，争取啊把你的也做了。太好了，谢谢啊！来，赶紧请你们吃大餐。真的？这可是你说的啊？嗯，明珠海鲜。哦，先把我吃了吧。我可舍不得。走吧，咱今天换了两节的啊。好，好，好，我送你们。好。哎，方总，我带沈黎去跑卖场，你有事就打我电话吧。哟，这才来就去跑卖场，佣人够狠的呀！方总，再见。再见。一会儿你的任务呢，就是把这五十张海报贴到卖场里。行，这个我能做好，不过你得告诉我怎么做。这可不能告诉你。为什么？陈从去哪儿啊？啊，跑卖场。哟，都带徒弟了。哎，沈黎现在归我管。哎呀，这优美女陪啊，干活都不一样了啊！你说我呢？<笑>你都有俩美女陪呢。沈黎，陈从可是个大男人，你跟着他好好干，吃香的喝辣的没错。啊，沈黎。茶水间还有你东西呢，抽空去拿一下，省得咖啡瓶里的东西被某些人私吞了啊！哎，你还在咖啡的公司？这下好了，我天天有免费的咖啡喝了。那咖啡可是手磨的，可不是谁都能喝的。人事部的资料已经送过来了，我研究了一下，明海涛和企划部员工签的合同还是有漏洞可循。他们的薪资是底薪百分之二十，工作内容是百分之六十，工作业绩也是百分之二十。李总，你看这样行不行？企划部的人过来，只有底薪一项不变，工作内容和工作业绩。
全部列到销售提成中去。有道理，但在具体的实施过程当中，对于林立春他们的网络销售小组，你不妨卖给人情。把网络销售这块的提成再拉高个百分之十，让叶星他们无话可说。无话可说，应该是有苦说不出还差不多网上销售这种新生事物，没有半年的时间，是根本看不出生机来的。让企划部的人领着百分之二十的工资，去跑一项到年底根本看不见前途的业务，哼，年终奖第一个泡汤，什么工作积极性都没了。李总，董事长到了。董事长，董事长，小光，我给你介绍一下。这位是总经理李彻，销售总监方成白，我女儿杨如花。前位老总多多指教。杨小姐客气。杨小姐，董事长，嗯，请坐吧。嗯。功夫茶已经为您准备好了。哎，这是紫泥酥罐吧？是。还是李车了解我，知道您爱喝茶，这套茶具呢是一个金鱼茶道的朋友送的，董事长如果喜欢就留着用吧，先放你这儿吧，我下次再来啊，可以随时享用。刘宽啊，茶道可是一门艺术，用心品茶，可以品出人生，品出境界。可我不喜欢喝茶，还是喝咖啡过瘾，刺激。所以你还年轻吗？你根本悟不到生活的本味和真谛。哎，这就是董事长杨启明。我劝你好好看看这本书。我刚进公司那会儿，有个前辈告诉我，想在一家公司好好的发展下去，了解这家公司的发展史和老板的性格，那可至关重要。这老头儿长得还挺酷，你见过他吗？没见过。他很少来公司的。哎，大哥，嗯，你说你什么时候能做到他那个位置啊？小公司做事儿，大公司做人，你给我记住了啊！从今天开始，你的本职工作就是好好做人。来、啊，来来来，董事长，我跟你介绍一下，这位就是项目小组的负责人林立春。董事长好。那位是项目小组的组长叶欣。董事长好，你好，如光，林立春，没想到是我吧？老爸，林立春是我在美国开普敦大学的学长。我跟你说正经的。你呢，得帮我把业绩做到最好，做到第一。不过可悲的是，在两年之内，就算你的业绩做到第一了，也没用。因为你是我的手下，你做的再好呢，也只能证明是我领导有方，什么升职加薪啊，也都是我的事儿。至于你嘛，我怎么了？你要是把我巴结好了，大概、或许、可能，我能给你加点薪，给你涨点工资。你怎么欺负我？开车呢。网络化是大势所趋。
启明的成功之道在于比别人先走一步。就启明的现状而言，内部已经基本上实现了网络化管理，局域网已经建立。要想实现全面的网络化管理呢，只是一个内外对接的过程。我们只要前进一小步，就能走到对手前面，何乐而不为呢？李总，你对开发网络销售这个项目有什么看法？请恕我直言。在启明建立网络平台，表面上看并不难。我们的确已经建立了内部局域网，只要对员工进行基本的电脑知识培训就可以了。但从内外连接上，存在着一个消费习惯问题。人们可以从网络上订购一本书或者一张 CD， 没问题，因为网络可以像书店和印象店一样，为人们提供部分的内容试读或者试听。但电器产品不一样。首先，在价格上就有着天壤之别。更重要的一条，不论科技怎么发展，试用这个功能，在网络上是无法实现的。方总监，你的意见呢？网络方面我可是外行，成天就只是在销售这个摊子上面打转转，就讨价还价、渠道和促销，就已经忙得我昏天黑地了。你知不知道，董事长杨启明原来只是电视机厂的一个销售员。百货公司搞责任承包制那会儿，他抓住了商机，用高价从内部职工那儿把商场的柜台都承包了下来，设立了电器专柜。启明走的一直都是主渠道，也就是各大城市百货公司这样的大卖场。这俩，我倒是想听听杨小姐的意见。听说杨小姐在硅谷工作过，有相当的理论和实践经验。林立琛说的没错，网络化是未来趋势。但方总监之所以产生异议，应该是在消费习惯上有所顾虑吧？启明现有的销售方式和渠道，是在分析现行消费行为趋势的基础上做出的，这一点叶星最清楚，不是吗？启明现在消费行为趋势结论是在启明四大销售区域，每个区域呢选取三大卖场做代表，共计十二个，每个卖场发放五百份问卷，除掉百分之八的无效问卷，有效问卷共计五千五百二十份，是在这个基础上统计分析出来的。当初所涉及的问卷，内容重点是现有的消费习惯，还是消费习惯发展趋势？现有消费习惯。哎，带这么漂亮的小姑娘是你女朋友吧？啊，不是不是，这是我的新同事，她叫沈怡，以后还请大家多多关照啊。哟，小青来啦！哎，阿姨你好。嗯，长得这么漂亮，说的不是女朋友。小青，你可来了。哎，你好，你好。我发现了一个小情况。什么情况呀、啊？鬼鬼祟祟。这些中年的大妈、大婶还有妈，都特别喜欢你。你呀、啊，就是传说中的是男杀手。去去去，拿着，干活了啊！找地方把他们贴出去。我贴哪儿啊？这你还问我呀？你觉得该贴哪儿就贴哪儿，好好贴啊。你去哪儿？我去管理处办点事儿。李立晨的企划说，统计依据的确是有用，但是大方向应该是没有问题的，需要在可行性方面重新调整一下。这样吧，我给你们项目小组两个月的时间，认真的考察和认证，把企划书和可行性报告完整的交给董事会。没问题。董事长，我刚回来还不了解情况。这样吧，我主动请缨，到林立琛身边熟悉熟悉情况，您意下如何？就是因为你不熟悉情况，所以项目小组的前期工作，你不要介入太多
OK。方总监，这林经理这里增加了杨小姐这支生力军，你们营销中心就没这么好的福气了。林经理那块儿，网络计划和营销中心的促销两件大事一把抓，而且这个月是销售旺季，所有的促销计划都要按部就班的实施，没有一个专门的负责人可不成。那，你的意思是？当着董事长的面，我可要公开挖墙脚要人了。我想，请实战经验丰富的叶星过来，专门负责销售促进。这可有点让我为难了。叶青是项目小组的组长，林立春的左膀右臂。叶青啊，你的意思呢？我的意思再简单不过了，领导安排我什么工作，我就尽力把工作完成好。呃，那这样吧，还是按照李总和方总监的意思办吧。就目前而言，还是以完成公司内部销售为第一要务。那就辛苦各位了。学长，别忘了给我电话，我们找个地方好好聊聊。知道了，再见。我管你哪家公司，这是我们的地方。我就贴一张，一张也不行。你贴这里，别人还以为我们是卖电器的，我们怎么做生意啊？可我，快走吧，别打扰我没做事。哎呦，你怎么不明白啊？这个月我们全包了。我在回别墅的路上，你说吧。财务部回电话了，我又查看了一遍企划部的账务，大部分是由明海涛签字的，只有两次会议的交通费和餐费是叶鑫经手的，没什么大问题。这是他在去年年初提前向公司预支了半年的薪水。预支薪水，这不符合公司财务规章啊。当时我也提出个疑议。但是，这是总经理李彻亲自批准签了字的。我明白了，还有什么问题吗？叶鑫在自己的履历表上填写是未婚，但是我看过他的那个户籍证明，那里是已婚呐。白领里已婚族很多，这也不足为怪。还有，叶鑫的本科毕业证是伪造的。伪造的？他确实是在政法大学读过书。但是只读了三年，最后一年啊，他退学了，这点呢是确信无疑的。因为我已经和那所大学的人事部负责人通了电话。哦，我知道了。